شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في العوامل الكامنة وراء غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه وذكرنا في الحلقات الماضية ستة عوامل وقبل أن ندخل في الحديث عن العامل السابع نقدم مقدمة وهذه المقدمة أنه يوجد هنالك مقطع في دعاء كوميل وهو الدعاء الذي علمه مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لكوميل النخعي يوجد مقطع في هذا الدعاء يقول ولا أبكينا عليك بكاء الفاقدين طبعا تعلمون أن هذا المقطع والمقاطع المتقدمة والمتأخرة مصدرة بإن الشرطية ومن المقرر في علم العربية أن إن الشرطية تفيد التعليق في بداية هذه المقاطع نقرأ لئن تركتني ناطقا 
لأمجن إليك بين أهلها ضجيجا آملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين هذه إن كما يبدو تفيد التعليق إن تركتني ناطقا ومعنى هذا أن من المحتمل أن لا يترك أهل جهنم ولو في بعض الحقب وفي بعض الفترات ناطقين في بعض الكتب أنه آخر كلمة لأهل جهنم يخاطبون فيها الله تعالى يقولون ربنا أخرجنا منها يعني من جهنم فإن عدنا فإنا ظالمون الله تعالى يقول لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون في بعض الكتب أن هذه آخر كلمة لأهل جهنم ثم بعد ذلك يختم على أفواههم ولا يسمع منهم إلا الشهيق والزفير والعواء لا يفهمون ولا يفهمون هذه النعمة الكبيرة التي هي نعمة النطق والإفهام والتفهم تسلب منهم ولا يفهم أحد ماذا يقول الآخر ولا يستطيع أن يفهم لعل هذه إن الشرطية التعليقية في دعاء كوميل إشارة إلى هذه القضية لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين بكاء الفاقدين ما هو بكاء الفاقدين؟ بكاء الفاقدين مظهر من ثلاثة مظاهر مظهر من مظاهر ثلاثة أشياء تكتنف الفقدان وتتعقب الفقدان عندما نفقد شيئا عندما يفقد الإنسان شيئا ما الذي تتعقب حالة الفقدان 
ثلاث حالات إحدى هذه الحالات حالة نفسية والحالة الثانية حالة فكرية والحالة الثالثة حالة عملية الحالة الأولى حالة نفسية ما هي هذه الحالة؟ لعله ونكرر لعله والله أعلم بمراده لعله يمكن أن يكون في قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لعله فيه إشارة إلى هذا المعنى هنالك في النفس البشرية فراغات هذه الفراغات تحتاج إلى ملء عندما تجد يملأ الفراغ ولكن عندما يفقد الإنسان ما ينبغي أن يجده يشعر بفراغ نمثل لكم بمثال واضح لتقريب هذه الفكرة الذين لهم آباء الأطفال الذين لهم آباء هنالك فراغ في النفس البشرية يمكن أن نطلق عليه فراغ الأبوة الطفل الذي عنده أب وعنده أم فراغ الأمومة هذا الفراغ مملوء في بعض الكتب الجديدة يقول الطفل لا يكتفي بسماع صوت أمه طفل في الأشهر الأولى يعني أفرض عمره ثمان أشهر أمه بالمطبخ وتناديه وتناغيه ما يكتفي بهذا يريد يشوف أمه يريد أن ينظر إلى عينيها وإلى وجهها هذا الفراغ يجب أن يملأ أما طفل يتيم فقد أباه أو فقد أمه هذا الطفل إحنا ما نشعر بما يشعر به ولكن أكو هنالك فت فراغ نفسي كبير عند هذا الطفل ما أدري إذا شايفين الأطفال الأيتام الآن في العراق كما يقال أكو خمسة ملايين يتيم الطفل اليتيم تشعر من نظراته من حركاته أنه يعاني فراغ مثل واحد اللي عنده بيت عنده ملجأ ركن شديد يأوي إليه واحد ما عنده بيت يشعر أنه ملجأ ما عنده جيد أن نذكر هذه القضية بين قوسين ينقل أن المرعشي النجفي المرجع المعروف كان رايح إلى الحمام ويا أطفاله في أيام شبابه ف 
فقال لأطفاله لا تنادوني بالحمام بابا يا بابا ليش؟ قال لأنه هنا في الحمام أكو مجموعة من الأطفال اليتامى أنتوا إذا ناديتوني كأب هذه المشاعر الموجودة عندهم تتحرك يشعرون بالألم الآخرون عندهم آباء وهؤلاء لا أب لهم هذه فراغات متعددة فراغ الأبوة فراغ الأمومة فراغ البنوة إلى فراغات أخرى موجودة في النفس البشرية هذا الأثر الأول الذي يحدثه الفقدان الشعور بالفراغ وأصبح فؤاد أم, أم موسى فارغا تعله هذا معناته والله أعلم في بعض الأحيان يمكن شعرت إذا فد واحد هواية يعز عليكم إذا سافر واحد يشعر بوحشة في البيت في النفس كأنه مضيع فد شيء ما يدري ماذا يعمل بالليل ما يتمكن ينام هذا هو الأثر الأول للفقدان على أثر هذا الشعور يمكن واحد يبكي ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين واحد يفقد الله إحنا عندما نفقد كمال محدود كم نتألم فإذا واحد فقد مصدر كل الكمالات هذا لعله أشهد عذاب لأهل جهنم واحد يشعر أن الله طرده بعيد عن رحمة الله بعيد عن عناية الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذا أبوكم في يوم من الأيام شوية امتعض منكم على أثر قضية بعد ما كلفكم بشيء ما قل لكم شيء ما جاب بوجهه ولكن أثر امتعض بعد ما كلفكم بشيء وإنما أخذ يكلف أخاكم مش قد تتألمون مش قد واحد يتأثر إذا الأب قال بعد أنا ما بوعك ما أنظر إليك كل ما الأبن دخل الأب أطرق برأسه وغض عينه إيش قد هذا الأبن يشعر بالألم هي حالة الفقدان طبعا يمكن واحد في هذه الدنيا يكون فاقدا لربه احنا في هذه الدنيا يجب ان نبكي الذين يفقدون الله يفقدون عنايه الله هذا هو الاثر الاول للفقدان الاثر النفسي الاثر الثاني للفقدان الاثر الفكري هذا الأثر يحدث في منطقة الفكر وهذا الأثر أنه واحد في حالة الوجدان لا يعرف قيمة ما يجده ما يعرف بل 
ربما في حالة الوجدان ما يشعر بوجوده يعني لا يعرف أنه موجود لأنه واجد فد مثال عجيب يمثلون يقولون إحنا إذا الظلام ما كان عندنا ومراتب للنور ما كانت عندنا شدة وضعف ما كان لعله لم نكن نشعر بوجود النور إحنا نرى كل شيء نشوف الجدار نشوف الأفراد نشوف الأشياء نرى هذا الفرش النور وين هذا الجدار وهذا أنا أين النور نور ما هو النور الذي هو واضح ومن أوضح الأشياء وبه ترون الأشياء واحد ما يعرف بوجوده لأنه واجد عندما يفقد النور يشعر بوجود النور ويشعر بقيمة النور هذا هو الأثر الثاني الأثر الثالث هو الأثر العملي النفسي أولا والفكري ثانيا والعملي ثالثا واحد يحاول إذا أمكن في صورة الإمكان أن يصل إلى ما فقده إذا الوصول إلى هذا الكمال المفقود يحتاج إلى مقومات أو يحتاج إلى مقدمات يحاول أن يوفر تلك المقومات والمقدمات ويركض للكمال المفقود الشعور بالفراغ الشعور بالقيمة تعميق الرابطة النفسية والروحية والسير لتحصيل الكمال المفقود أكو هنالك مثل واضح لذلك وهو أبونا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أبونا آدم كما لعله يبدو خلق للدنيا ولم يخلق للجنة بأي دليل؟ لأن الله تعالى يقول إني جاعل في الأرض خليفة لا في الجنة فلعله يبدو من هذه الآية أن آدم خلق للدنيا ولم يخلق للجنة ولكن عاش فترة في الجنة عرف بركات الجنة عرف خيرات الجنة ثم بعد ذلك خرج من الجنة فقد ذلك الكمال ماذا فعل آدم؟ هذا الفقدان ما الذي أثر؟ الأثر النفسي الأثر الخارجي في الأحاديث هاي الأحاديث مذكورة بعضها في البحار وبعضها في معاني الأخبار أنه آدم هاي الرواية مروية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه طاف بالبيت مئة عام مئة عام كان يطوف بالبيت 
هذه الطاقة منين اجت انتم عندما عشتم كمالا ثم فقدتم ذلك الكمال يدفعكم الشوق الى ذلك الكمال لمضاعفة العمل مئة عام كان يطوف حول الكعبة في بعض الروايات ان الفاصلة بين اكله من الشجرة وقبول الله توبته كانت ثلاثمائة عام الفاصلة كانت شنو كانت حالة آدم في هذه الفترة هذه الرواية تقول طاف بالبيت مائة عام ما ينظر إلى وجه حواء لأنه واحد عندما يعيش حالة فقدان بعد ما يفكر في الملذات المادية مئة عام كان يطوف ومئة عام لم ينظر إلى وجه حواء في حديث آخر في كتاب الخصال للشيخ الصدوق باب الخمسة يقول البكاؤون خمسة واحد منهم آدم ويعقوب ويوسف والصديقة الكبرى فاطمة والإمام زين العابدين صلوات الله عليهم أجمعين هؤلاء البكاؤون يقول في هذا الحديث فأما آدم فبكى على الجنة طبعا الجنة لعله مو فقط كمظهر للنعم المادية وإنما كمظهر أيضا للنعم المعنوية لأن دار كرامة الله ودار قرب الله سبحانه وتعالى يعني مو فقط الإخراج كان من جنة النعيم وإنما كان إخراج أيضا من جنة الرضوان ولعله الذي كان يمض أبانا آدم أكثر هو البعد الثاني في القضية يقول فأما آدم فبكى على الجنة حتى صار في خديه مثل الأودية الوادي يعني المنخفض بين الجبال هذا وادي يعني يبدو من هذا الحديث ظاهرا يعني الدمع أثر في خد هذا التأثير الكبير لأن الخد فدعوذ جدا رقيق والماء الدمع فيه ملوحة والملوحة تؤثر عندما تجري في حديث آخر أن آدم بكى أربعين صباحا ساجدا على الجنة يعني أربعين صباح كان في حالة السجود متوالية بلياليها أيضا أو أربعين صباح هذه الحالة وهذا التوجه أثر الفقدان إحنا الآن أولاد آدم ولو ما شايفين الجنة ولكن سمعنا ببركاتها وخيراتها آدم ركض وراء تلك الجنة جنة النعيم وجنة الرضوان وإحنا أولاده أيضا نركض وراء جنة النعيم وجنة الرضوان هذه مقدمة نأتي إلى ذي المقدمة إحدى عوامل الغيبة أو عوامل استمرار الغيبة العوامل المحتملة سوء 
سوق البشر نحو التكامل النفسي والفكري والعملي بالفقدان الله سبحانه وتعالى رب الحمد لله رب العالمين رب يعني شنو من معاني الرب المربي المربي يعني المنمي إنماء الله تعالى رب العالمين العالم عالمين جمع عالم عندنا عالم النبات عالم الجماد عالم الحيوان الله يرب النبات شلون يرب النبات هذه البذرة الله يربيها يعني ينميها كيف ينميها ينميها بالعناصر الموجودة في التربة ينميها بالأملاح ينميها بالأشعة ينميها بالحرارة هاي مجموعة العوامل تنمي هذه الشجرة وإلا هذه البذرة يقولون أنتوا إذا تشوفون نواة التمر أكو في ظهرها حفرة ما أدري شايفيها لو لا يقولون النخلة تطلع من هذه الحفرة هاي النخلة الكبيرة القرآن يعبر عن هذه الحفرة بالنقير ولا يظلمون نقيرا هذه النواة الله ينميها ويربيها رب العالمين هاي تربية النواة إحنا البشر أيضا من العالمين الله رب العالمين إحدى عوامل التربية لنا نحن البشر والتكامل لنا نحن البشر التربية بالفقدان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله جاء إلى البشرية خلى لهم منهج متكامل وعين من بعده أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم حتى يكونوا القيمين على تطبيق هذا المنهج البشر عرفوا قيمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وقيمة أئمة أهل البيت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كانوا يجون عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أشرف الأولين والآخرين ويرفعون صوتهم فوق صوته ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كانوا ينامون قدام النبي كما في بعض التواريخ يتمددون على بطنهم أمام النبي صلى الله عليه وآله ويقولون حدثنا يا محمد صلى الله عليه وآله النبي في فراش المرض يقولون إن الرجل لا يهجر هذا في صحيح البخاري موجود أو إن النبي غلب عليه الوجع أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم الذين من الله بهم على البشرية لقد من الله على المؤمنين بالنبي الأعظم بأئمة أهل البيت ما عرفوا قيمتهم ما عرفوا قدرهم دعش إمام إمام بعد إمام طاعة 
طبعا هنالك صفوة مستثنات لا شك في ذلك هذا واضح ولكن الطابع العام ما كان طابع المعرفة قتلوهم شردوهم بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد بدرين حل وسط قبرين الآن نحن نعيش عهد الغيبة عهد الغيبة يعني عهد الفقدان الله سبحانه وتعالى دا يرب البشر ينمي فيهم الكمالات النفسية والفكرية والعملية بالغيبة وبتعبير موجع بصوت الغيبة هاي تربية إحنا الآن نشعر بالفقدان هذا أثر نفسي في أيام الجمع ملايين المؤمنين في شرق الدنيا وغربها لعله ملايين المؤمنين ولو عبر العصور المختلفة يجلسون ويجتمعون ويقرؤون دعاء الندبة دعاء الندبة يعني شنو؟ يعني يبكون على فقدانهم لإمامهم مثل الأبناء الذين يجتمعون ويبكون على فقدان أبيهم اقروا مقاطع دعاء الندبة مقاطع التوجع ومقاطع التفجع ومقاطع التألم تدرون هذا شقد ينمي النفس البشرية كم يعمق الرابطة بإمام زماننا قضية الرابطة جدا قضية مهمة قضية الرابطة مو قضية هينة وزان الرابطة في الأمور ال معنوية وزان الرابطة في الأمور المادية أنتوا عندما جالسين في الغرفة بركات الشمس تشملكم طبعا كل مكان ولكن عندما تقيمون رابطة مباشرة بالشمس بأشعة الشمس تذهبون وتتعرضون لهذه الأشعة شلون تنالون بركاتها في الأمور المادية من العجائب في الطب يقولون علماء الطب لازم تتعرضون مباشرة للأشعة يعني حتى لا يكون من وراء زجاجة ومن العجائب أنه في الفقه يقولون الشمس مطهرة بشرط أن تشرق على الشيء مباشرة إذا من وراء الزجاج ما يفيد الشمس مو مطهرة الأطباء أم هذا يقولون أيضا التعرض المباشر يختلف عن التعرض غير المباشر عندما واحد يرتبط بإمام زمانه هاي الرابطة كلش مهمة إحدى الأشياء التي يقولها بعض العلماء يقولون في رقية صلوات الله عليها الله تعالى إطاء هذا المقام العظيم وأي مقام عده كم مليون يزورون رقية بنت الإمام الحسين كم مليون من ألف عام إلى هذا اليوم أنتم رايحين كثير منكم شفتوا كيف الناس يجون عند مقامها يتقربون إلى الله بحبها يجعلونها شفيعة إلى الله فمرقد عظيم طفلة ثلاث أعوام أو أربعة أعوام 
الإمام الحسين صلوات الله عليه له بنات متعددات ولكن رقية متميزة فيما بينها بعض العلماء يقولون هذا على أثر رابطتها بإمام زمانها وهو سيد الشهداء إمام زمانها كان بعد الخطباء الكرام حفظهم الله ينقلون هذه الرابطة ومظاهر هذه الرابطة في حياة الإمام وبعد موت الإمام في خربة الشام الرابطة جدا مهمة كان هنالك رجلان أحدهما الآن يملأ القلوب ويملأ الأسماع كل مكان يذكر في البحوث العلمية يذكر في المنابر يذكر في الكتب يذكر وهو السيد مهدي بحر العلوم ليش يذكر لرابطته هذه الرابطة بسيد الشهداء وبالإمام الحجة صلوات الله عليه تلك الرابطة المعروفة هو هذا بحر العلوم له أخ أيضا رجل عالم مؤمن له مقامه وجلاله ولكن أنتوا لعلكم كثير منكم لم تسمعوا باسمه لا يعرف من هو لأنه لم تنقل عنه تلك الرابطة الرابطة مهمة العلام الأميني رحمة الله عليه طبعا تعلمون أن العلام الأميني في بعض الكتب كاتبين أنه مجتهد كان وله إجازة اجتهاد كما في بعض الكتب من المحقق النائيني والسيد أبو الحسن الأصفهاني والشيخ عبد الكريم الحائري عند إجازة اجتهاد من هؤلاء الثلاث حبه لأهل البيت دفعه لأن يمحض نفسه لأهل البيت لأمير المؤمنين صلوات الله عليه لا بأس أن ننقل هذه القضية ينقل أنه اثنان من العلماء ذهب إلى عيادته وهو في طهران في المرض الذي مات فيه مات في ذلك المرض كان نايم فبعد أن قعدوا عنده وسألوا أحواله واحد من العالمين قال للعلامة الأميني أنا عندي مسألة علمية هل تأذن لي بأن أسألك عنها؟ العلامة الأميني قال حول ماذا سؤالكم؟ سؤالك قال حول الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها علامة الأميني كان نايم بمجرد أن سمع هذا الاسم المبارك وإذا به يحاول أن يقوم من منامه كان نايم قال له لا نام قال هذا خلاف الأدب أن تذكر فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وأنا نائم ثم أخذ بصعوبة أن يحاول أن يجلس فد واحد إجا من عائلته قال شيخنا الأطباء نهوك عن ذلك عن التحرك موزين إليك قال ما يمكن أن تذكر الصديق الزهراء وأنا نائم ما يمكن هذا خلاف الأدب ثم جلس بصعوبة وقال ما هي مسألتك فسأل ذلك العالم هذا الحديث ولولا فاطمة لما خلقتكما هذا وين مصدره فقال له موجود في الكتاب الكذائي من كتب العام 
يعني مو فقط الخاص رأوا هذا الحديث السنة أيضا رووا هذا الحديث هذا الارتباط بأهل البيت يعني دعاء الندبة جدا مهم دعاء الندبة يعني ندبة غائب ندبة مفقود عندما ملايين المسلمين في شرق الدنيا وغربها على مر القرون في يوم الجمعة يقرؤون دعاء الندبة يستشعرون بألم الفقدان هذا الارتباط يتعمق مئات الألوف من الناس على مر التاريخ يذهبون إلى مسجد السهلة ليحظوا بلقاء الإمام الحجة صلوات الله عليه المعروف أن من يذهب إلى مسجد السهلة أربعين ليلة أربعاء ينال لقاء الإمام هذا كم يعمق هذه الرابطة هذا العمل كم هو مربي لهذه الروحية ملايين الناس الآن ليال الأربعاء ملايين الناس على مر يعني أعوام يأتون إلى جمكران لأن هذا المسجد له نوع من الارتباط بالإمام الحجة صلوات الله عليه هذه كلها مفردات لسوق البشر نحو التكامل هذا البشر يجب أن يتكامل نفسيا يشعر بالألم اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا نشكو شكاية هذه الشكاية يولدها الفقدان يعني واحد عندما يشعر بألم الفقدان يذهب ويشكو هذه النفس البشرية دا تتكامل تكامل النفسي يشعر بالألم يعمق الرابط يبكي في البكاء جد أكو تأكيد في الروايات راجعوا البحار راجعوا مستدرك سفينة البحار حول البكاء بكاء واحد واحد من المعصومين والأنبياء أكو تأكيد كبير على البكاء البكاء يطهر النفس يرفع جوهر النفس من علامات الشقاء مذكورة في الروايات جمود العين أنه واحد ما يبكي فإذا هذه المجموعة تنمية وتربية للإنسان نفسياً فكريا واحد يصطدم بالمشكلات يعرف قيمة إمامه أول مرة واحد حار ما يفهم ألم الفقدان ولكن كلما يصطدم بمشكلات الحياة أكثر المشكلات الفكرية العملية العلمية يشعر بمرارة الفقدان يتضرع يصل إلى حالة التضرع آثار نفسية آثار فكرية واحد يشعر بقيمة الإمام الغائب وآثار عملية أيضا هذه الغيبة بما كسبت أيد الناس واحد يشعر أنه محروم واحد يشعر بأنه يمكن أن يزيل هذا الحرمان ولكن يحتاج إلى شغل واحد يشعر أنه إذا تطهر 
طهر هذا يتمكن يصل إلى ذلك الفيض وإلى ذلك الكمال إش قد من الأفراد حتى من الأفراد العاديين ناهيك عن العلماء الذين كان عندهم هذا التوجه واحد يجدهم قمم روحية حتى الأفراد العاديين لأن عدهم هذا التوجه في التاريخ القضية المعروفة لا أريد أن أفصلها أن علي بن مهزيار يفكر أن يلتقي بالإمام الحجة هذا الإنسان الذي يفكر أن يبدل الغيبة إلى حضور قد يحتاج إلى شغل هذا مو ظاهر هذا باطن الإمام لا ينظر إلى الظاهر وإنما ينظر إلى الباطن قد يحتاج إلى تطهير باطني حتى يصل إلى هذه الدرجة علي بن مهزيار يذهب إلى الحج حتى هاي القضية مذكورة في كمال الدين للشيخ الصدوق بتفصيلها راجعوها يروح إلى الحج حتى يلتقي بالإمام هذا أمل كثير من العلماء كان وكثير من المؤمنين وكثير منهم وفقوا لذلك هذا بحث اللقاء بالإمام هذا بحث مستقل ونالتهم عناية الإمام أما إحنا كثير منا محرومين لأن ما عندنا تلك القابلية هو هذا علي بن مهزيار اللي يفكر في لقاء الإمام إيش قد يحتاج إلى مواظبة وإلى مراقبة في علم الأخلاق باب المراقبات إيش قد يحتاج يطهر نفسه يذهب إلى الحاج في العام الأول والعام الثاني إلى 19 عام ثم بعد ذلك في العام العشرين ينال توفيق لقاء الإمام أنتوا عندما تشوفون في أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم هذه القمم الروحية الأخلاقية لأنه عندهم هذا التوجه إذا نتمكن أن نلخص العامل السابع من عوامل الغيبة أن الغيبة تمثل مفردة من مفردات سوق البشر إلى تكامل فكريا ونفسيا وعمليا ومظهر من مظاهر التربية الإلهية للإنسان وإحدى النماذج التاريخية الموجودة في ذلك النموذج أمير المؤمنين صلوات الله عليه الناس أعرضوا عن أمير المؤمنين بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ولكن لمسوا الواقع شافوا مرارة الواقع عندما الإمام صلوات الله عليه يذهب إلى الصحراء ويشتغل بغرس النخي في نهج البلاغة على ما أتذكر يقول الإمام صلوات الله عليه ما يريدني فلان إلا أن أكون كالجمل الناضح يقول لي أقبل فأقبل وأدبر فأد فأدبر أبعد الإمام الناس شافوا نتائج إبعاد الإمام وغيبة الإمام ولذلك بعد قتل عثمان الناس انهالوا على أمير المؤمنين الإمام صلوات الله عليه يقول فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي لأن عرف الضبع إهواي بشعار ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطأ الحسنان 
الحسنان يعني الإبهامان داسوا قدم أمير المؤمنين صلوات الله عليهم من شدة زحامهم طبعا هذه قراءة وشق عطفاي رداء الإمام شق من زحام الناس مجتمعين حولي هذه الغيبة ربة الناس وجعلتهم يشعرون بقيمة الإمام الغائب هذه الغيبة أيضا يمكن أن نتخذها وسيلة من وسائل تربية أنفسنا نفسيا وفكريا وعمليا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في ظهوره ويجعلنا من أعوانه وأنصاره وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج وبين نور